ಒಂದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಈ ಕ್ಷಣದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಯಿತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಯಿತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಲಿಂಗಾಯತರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸು ದಾಖಲಾಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಂಕರ್ ಸೇಠ್ ಅನ್ನೋರು ಖಾಸಗಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಶನಿವಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕೋರ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮೋದಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ರು ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಸೇಠ್ ಅನ್ನೋರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ನನಗೆ ಶಂಕರ್ ಶೇಟ್ ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನವನಗರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಐ ಪಿ ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ನಾವು ಓಕೆ ಟೂ ನಾಟ್ ಟೂ ಟೂ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಎಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವರೂಪಾನಂದ್ ದೂರುದಾರ ಪರ ವಕೀಲರು ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದನ್ ಶರ್ಮಾ ಪವರ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಚಂದನ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪಿಸಿಆರ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇದನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಆರ್ಪಿಜಿ ಕೈಗಡೆ ಪಿಸಿಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಪಿಸಿಆರ್ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಓಕೆ
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಕನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹೌದು ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಏನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೂರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೌದು ಹೌದು ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾನಹಾನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಾವು ಸಮುದಾಯದ ಮಾನಹಾನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾನಹಾನಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಮಾನಹಾನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರ ಹೇಗೆ ಇದು ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ಮಾನಹಾನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಿ ಎಂ ಇರೋದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ದೇಶ ಇದು ರಾಜ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ದೂರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಅವಹೇಳನ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾನಹಾನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸ್ ಅ ಲೇಮನ್ ಇದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾನಹಾನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಈ ಥರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾನಹಾನಿ ಆಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 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 ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಔಟ್ರೇಜ್ ದಿ ಮಾಡಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಲಿಜನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ ಥರದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆತ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದ ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಳ್ಳರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್ ಪೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅರುಣ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಚೂರು ನನಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಐ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಕ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಇದು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದನ್ನು ಇದೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಚಂದನ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೂಗಿದೆ ಸಾರ್ ತಾವೇನಂತೀರಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟರು ಅಂತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಭ್ರಷ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದು ಲಿಂಗಾಯತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬಂದು ಹೋದ್ರಲ್ವಾ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ವಕೀಲರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಅರಿವಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದನ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತವೇ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅದಾಗಿತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಟೂ ಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸೇರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಆ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಯ ಪರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಕೀಲರು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಾದಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶಬ್ದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟಿವ್ ಸರ್ವ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾತಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಇವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಅವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೋದಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಂ ಪಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದರಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳ ನಂತರದ ಸರ್ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂಥವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಗ ಮಾದರಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಓ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಸಭೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಖಾಸಗಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಕೊಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ
ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಸೋಮಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ರು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇದುವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ಹಗರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ರೀಡು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗೇ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಇದೇ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಗರಣದವರೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಗರಣಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಹುಡುಕಾಟ ಅಂತೂ ನಡೆದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಡೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಿಟ್ಟಿರೋ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗೋದು ಸಹಜ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾಮಾರ್ಬಿಟ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಚಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ತನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಅವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿ ಎಂ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲಾದರೆ ಒಂಥರ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಜಾತಿನಿಂದನೇ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವ್ರು ಸೇರಿದವರು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಒ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯಿಂದನೇ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾಳೆಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಗರಿಗದಿರಿ ಪುಡಿದೆದ್ದು ನಿಂತಿತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಅನುಭವಿ ಪಾಳಾಗಿದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜೊತೆಗೆ ವಕೀಲನಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಎ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ವ ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲೂ ಎಡುವುದೇ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಿ ಸರ್ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಇದೇನಿದು ಪ್ರಕರಣ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಯೋಗದ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವೋ ಜಾತಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಶಂಕರ್ ಶೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಮಲ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಇವರು ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಒಂದು ಧಾರವಾಡದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸೋಣ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ತವಲ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ರೀ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರನ್ನ ಪರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋದು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ಚಂದನ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೊ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಟೂ ಟೂ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ರೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಆರು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಡಿಫಮೇಷನ್ನು ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅದು ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಅವಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಅವಹೇಳನ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೀರಿ ಸರ್ ತಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಥರದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾಧಿತರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯದವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಾಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯರ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾನು ಬಸವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬೇಕಂತ ತಿರ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಪೀಠದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಂತ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕೋ ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆ ತರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಸ್ನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಖ್ಯಾತಿ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಟ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಮುದಾಯಕ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಆದಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ್ರೆ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಭ್ರಷ್ಟರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಕೌಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಇವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇವರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಇವರ ನರೇಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋದಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೋದಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ನೇ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಟ್ ಅವರೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಮುದಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವು ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ನಾನು ಶರ್ಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಈ ತರದ ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೀವು ನಾವು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅಗೌರವ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಗೌರವ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಅಗೌರವ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ತರದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಿಟಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಫಿಡವಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪಿಟಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಸೋನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಗ್ನಿಜೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ಮೇ ಇಶ್ಯೂ ಸಮಸ್ ಟು ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಂತದ್ದು ನಾವು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಿ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾ